ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വാക്കുകളും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുക ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം എപ്പോഴും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സും അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഇത്ര ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പല വേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ പല ഫ്രേസസ് നമ്മൾ കേൾക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വേർഡാണ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും അത് ക്യാബിനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രൂൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ഈ ക്യാബിൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ല അപ്പോൾ ക്യാബിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് കയറുമല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യാബിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് ഈ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസിന് അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അതാണ് ആ എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ഒരു സ്പേസ് അതാണ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ ക്യാബിനിലുള്ള സീറ്റ്സിന് പറ്റിയിട്ടും ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വിൻഡോ സീറ്റും മിഡിൽ സീറ്റ് അയൽ സീറ്റ് ഇനി മൂന്ന് സീറ്റാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സീറ്റ്സാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിലുള്ളത് വിൻഡോ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വിൻഡോ ഒരു അടുത്തുള്ള സീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അയൽ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൈഡിലുള്ള സീറ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക വയസ്സായ ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറിലുള്ള ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അയൽ സീറ്റാണ് ചോദിച്ചെടുക്കാറ് കാരണം ആ അയൽ സീറ്റിലാകുമ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനും ഒന്ന് നടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ അയൽ സീറ്റിനും ഈ വിൻഡോ സീറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സീറ്റാണ് മിഡിൽ സീറ്റ് മിഡിൽ സീറ്റ് അങ്ങനെ ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഏത് സീറ്റാണ് വേണ്ടത് വിൻഡോ സീറ്റ് വേണോ അയൽ സീറ്റ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് വിൻഡോ സീറ്റ് അയൽ സീറ്റ് മിഡിൽ സീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് സീറ്റിംഗ് എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്തുള്ളത് പിന്നീട് ഉള്ളതാണ് കോക്പിറ്റ് കോക്പിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലൈറ്റ് ിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അതായത് ക്യാപ്റ്റൻസ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോക്പിറ്റ് അവരുടെ കൺട്രോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾസും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾസും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോക്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഫ്ലൈറ്റിൽ ഐ മീൻ ചില എയർലൈനിൽ കോക്പിറ്റ് എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എപ്പോഴും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് പൈലറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അടുത്തുള്ളൊരു ഇതാണ്
നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സണ്ണി ഡേ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര വെയിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങിനുമാണ് സാധാരണ ക്രൂ വന്നിട്ട് പറയാറ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വിൻഡോ ഷെയ്ഡ് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് പിടിയിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു വേർഡാണ് നമ്മൾ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ വിൻഡോ ഷെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഷെയ്ഡാണ് പിന്നെ ഉണ്ടുള്ളതാണ് ലാബറ്ററി ഫ്ലൈറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റിന് പറയുന്നത് ലാബറ്ററി എന്നാണ് പല സമയത്തും ആൾക്കാർ ഈ ലാബറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല നമ്മൾ ബാത്റൂം റെസ്റ്റ് റൂം വാഷ് റൂം ടോയ്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഡാണ് ലാബറ്ററി എന്ന് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റിന് പറയുന്നത് ലാബറ്ററി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാലി ഗ്യാലി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വേർഡാണ് ഗ്യാലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെവറേജസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ ക്രൂ ഇരിക്കുന്ന ക്രൂവിൻ്റെ സീറ്റ്സ് വരുന്ന സ്ഥലവും ഗ്യാലിയാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഫ്ലൈറ്റിനും പല ഗ്യാലീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഇക്കോണമി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്യാലി സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്യാലി സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഗ്യാലി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്യാലികൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്യാലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അതായത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂവിൻ്റെ സീറ്റൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗ്യാലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളൊരു വേർഡാണ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് നാല് ഡോറാണുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഡോറ് ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ഡോർസ് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഡോർ കൂടാതെ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ഡോറിനാണ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ക്രൂ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ എങ്ങനെ അത് അത് അതുവഴി എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്നും എപ്പം ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഡോറാണ് സാധാരണ ഈ നാല് ഡോർ കൂടാതെ പിന്നീടുള്ളതാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കാർഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണത് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മനസ്സിലാവും ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്ര ഡോറുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡോർ വഴി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കുറച്ച് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കാർഡ് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക സീറ്റ് പോക്കറ്റിലായിരിക്കും സീറ്റ് പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് പോലൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ചെറിയൊരു ഇതാണ് അത് അതിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അടുത്തതാണ് ലൈഫ് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ്ങിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം സാധനമാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി
അല്ലെങ്കിൽ സിക്നസ് ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ മോഷൻ സിക്നസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഛർദ്ദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാഗ് എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ സിക്നസ് ബാഗ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ക്രൂ പറയും പെട്ടെന്ന് സർ ആ ഒരു ബാഗ് എടുത്ത് എയർ സിക്നസ് ബാഗ് എടുക്കുക അതിൽ അതിനകത്തേക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എയർ സിക്നസ് ബാഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാളാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എയർ സിക്നസ് ബാഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാഗാണ് പിന്നീട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ആ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു പാസേജിന് പറയുന്നതാണ് അയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് നടന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്നതാണ് അയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോളി ട്രോളി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു അത് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ട്രേസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ക്യാബിനിൽ വരും അവർ ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫുഡ് കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ട്രോളി പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ ക്യാബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ക്യാബിൻ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫോർവേഡ് ക്യാബിൻ മിഡ് ക്യാബിൻ ആഫ്റ്റ് ക്യാബിൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്രൂ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഫോർവേഡ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ക്യാബിനാണ് മിഡ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള ക്യാബിൻ ആഫ്റ്റ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടുള്ള ക്യാബിൻ അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ സാധാരണ ക്രൂ എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയാതെ ചിലപ്പോഴും പാസഞ്ചേഴ്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറയാറുണ്ട് സാർ ഇത് ആഫ്റ്റ് ക്യാബിനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിഡ് ക്യാബിനിലാണ് എന്നൊക്കെ പല സമയത്ത് അവർ ക്രൂ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് മിഡ് ക്യാബിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആഫ്റ്റ് ക്യാബിൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ല അപ്പോൾ ക്യാബിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ക്യാബിൻ ഉണ്ടാവും മിഡ് ക്യാബിൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആഫ്റ്റ് ക്യാബിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇവാക്വേഷൻ ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ എമർജൻസി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ നമ്മളിറങ്ങി നമ്മൾ ആ നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഇതുപോലെ ഫയറായിരുന്നു ദുബായിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പ്രോ ആ ഒരു പ്ര എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് ഈ ഇവാക്വേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും കാരണം വീഡിയോ ഡെമോ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ക്രൂ ആയിരിക്കും ഡെമോ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർ പറയും അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡാണ് ഇവാക്വേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇത്രയുള്ള കാര്യം അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതാണ് ഇൻഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ടി വി പോലത്തെ ആ ഒരു ടി വി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂവീസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം മ്യൂസിക് കേൾക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു മാപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര ദൂരെ ഐ മീൻ എത്ര ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സാധാരണ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും റിമോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ